Pferdewetten, Quantenmechanik, Festkränkungen und noch Gewinne. Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Freitag, der 5. April 2019 und ich komme soeben aus dem hiesigen Wettbüro. Dort habe ich ein Pferderennen gewettet im französischen Salon de Provence und zwar das Pferderennen um 14.41 Uhr. Ich habe wie üblich für die Berechnung auch hier die Technik der Quantenmechanik und der Festkränkung angewandt, was mich fast eine Stunde Berechnungszeit vorher gekostet hat, aber das muss man natürlich investieren, denn ich habe auch hier wieder gewonnen. Zunächst möchte ich kurz die Daten benennen. Pferd Nummer 1 Vorig Ast 101 Meter Zeit von 00085 Sekunden sowie 0,0008165 Sekunden sowie 0,0009014 Sekunden, was ein Mittel von 0,000872 ausmacht. Pferd Nummer 2 Vorig Ast 430 und 1 Meter Zeit von 0,00105 sowie 0,00104 sowie in 0,00879, was ein Mittel von 0,000989 besagt. Pferd Nummer 3 Vorig Ast 87 und 1 Meter Zeit von 0,00084 sowie 0,00089, was ein Mittel macht, von 0,00865. Pferd Nummer 4 Vorig Ast 72, Meter Zeit 0,000916 sowie 0,000897 sowie 0,000879, was ein Mittel macht von 0,000900. Pferd Nummer 5 Vorig Ast 39, Meter Zeit 0,000823 sowie Meter Zeit 0,000878. Was ein Mittel macht von 0,00927. Pferd Nummer 6 Vorig Ast 85, Meter Zeit 0,00848, als Mittel somit 0,000969. Pferd Nummer 7 Vorig Ast 190, Meter Zeit 0,00865. Pferd Nummer 8 Vorig Ast 740, Meter Zeit 0,001090 und 0,001025 und 0,009824, Mittel somit 0,001055. Pferd Nummer 9 Vorig Ast 84, Meter Zeit 0,0082 sowie 0,00102, Mittel somit 0,0092. Pferd Nummer 10 Vorig Ast 110 und 0,0008259 sowie 0,000979 sowie 0,000848 Mittel somit 0,000845. Pferd Nummer 11 Vorig Ast 270 und 0,00086 und 0,00864 Mittel somit 0,0086. Pferd Nummer 12 Vorig Ast 130 und 0,000829 und 0,001038 Mittel somit 0,000921. Pferd Nummer 13 Vorig Ast 67 und 0,000976 und 0,000839 Mittel somit 0,000974. Das Rennen war für drei bis vierjährige über eine Distanz von 1800 M und einem Preisgeld von 16.0 Cent 0 und begann auch pünktlich um 14.41 Uhr. Ich sag ja die oben genannten Zahlen, dazu habe ich fast eine Stunde gebraucht um die zu berechnen und ich habe mich entschieden nur auf Sieg zu setzen und zwar habe ich die Siegpferde Nummer 1, Pferd Nummer 9 und Pferd Nummer 11 gewählt. Dann lief das Rennen und gewonnen hat die Nummer 9, vor der Nummer 10 und auf den dritten Platz die Nummer erste von den drei von mir gewerteten Pferden, waren also zwei völlig richtig und da ich das Siegpferd Nummer 9 ja gewettet hatte, habe ich auch eine Quote von 9,4 bekommen. Im Grunde genommen haben sich die Pferde Nummer 11 und das zweite Siegpferd Nummer 10 einfach zu wenig unterschieden, das können Sie oben an den Zahlen sehen und deshalb habe ich mich für die Nummer 11 entschieden und nicht für die Nummer 10, aber hätte ich vier Siegpferde gewettet, was ich ja nicht tue komme, hätte ich alle drei Pferde gewonnen. 
aber gewonnen hat nun mal das Pferd Nummer 9 mit der Siegquote von 9,4 und da war ich richtigerweise dabei. Nochmals möchte ich sagen, wie zuverlässig die Berechnung über die Quantenmechanik und die Verskränkung ist. Es ist eben viel Arbeit, wenn Sie das in einem Wettbüro mit Papier und Bleistift und einem Taschenrechner ausrechnen müssen. Bei mir hat es heute eine Stunde gedauert, aber es war eben ein Erfolg.